Hi guys, in the video, we have DC motors, DC motors, other related, we have formulas. Already, we have channel la, magnetic circuits, transformer, DC generators related, we formulas, and other related. <coughs> important type of problems on no channel erikadu. please uh, refer those videos Chariya. so for dc motor formula on the pathina first another back emf dc generator important formula let me discuss for nico so dc generator na nama on the two other can name could open generated emf Chariya. eg in the one to pathing in a dc motor back EMF name that is back EMF. So this is the importance back EMF on DC motor. DC motor diagram symbol. So this is DC motor. This is the supply V. Usually the DC machine is the construction same. The DC generator the DC motor construction is the same. So, we DC machine and motor and use the generator. We use the electric supply and the mechanical output. That is the machine. That is DC motor. That is the mechanical output and the electrical output. That is the DC generator. So, construction wise, DC generator and DC motor are the same. That is DC machine. So, if we have electrical input, we will use electrical input. This is the field vending. Okay. We will get the electrical input. We will get electrical input. This is the automatic. This is the main field flex. We will get the electrical input. We will get the line current. We will get the line current. We will get the line voltage. We will get the IASH. IA and IASH. So, this is the RASH. Shunt field vending. So, the IA is going to go to the armature. If you go to the armature, if you go to the conductor, the suthi flux will produce. There will be a flux around it. When a current flowing in a conductor, there will be a flux around it. So, in the conductor, the suthi flux will come. Already, we will get the current field vending. This is the ISH. Field vending is the current of the ISH. Okay. Armature is the current of the IA. So, if you look at this, there is a flux around it. North Pole, South Pole. There is a flux around it. That is the armature of the flux. So, when the flux interacts, there will be a force. There will be a force. Okay. So, in the force, we have torque. Rotating force. Torque is nothing but F into R. R is the radius of the armature. If the armature has a radius, so this is the force. So, this is the torque. Torque is equal to F into R. Okay. So, twisting force. ஒரு முறுக்கு விசையின் சொல்லும் நம்ம So, when 2 flux interact ஆகம் போது கண்டிப்பாங்கு ஒரு force உருவாகும் அந்த force தான் தார்க்க அந்த force நால்தான் வந்து நம்மிடுய motor ஓட rotor வந்து rotate ஆகது சரியா So, இப்போ வந்து பார்த்துங்க என்ன நம்ம வந்து எதுக்காக use போன்று ஒரு mechanical force mechanical output create பண்டுதுக்காக motor use போன்று electrical input குடுத்து ஒரு in the DC motor use pundra. Anna automatic in Nagde in the rotor rotate Akambode. Upon the Padana in the armature conductors on the flux on the cut pundi. The action generator action armature conductor. Either flux cut and a generator lay than a case armature conductor flux a cut pundi. Other on the induced DM of Uruama. So E is equal to what? N T5 by DT. There is a change in flux. अरान उन्हें जब कंडक्टर ला ये मुफ्त रूप में इप्पर जेनरेटर एक्शन सो मोटर आवर का हम बोलते अरे उन्हें उर इंड्यूस्ड ये मुफ्त रूप आगे देंगे रूप आगे आर मचलो रूप आगे अंदर ये मुफ्त था ना मध्य बैक ये मुफ्त फंस चलता चलिया सो मोटर आये उन्हें आने सरी अंदर मोटर ले कर आर मचु कंडक्टर நமக்கு generatorல உருவானம் மேரியே இங்கிய ஒரு EMF உருவாகும் அந்த EMF தாம் பத்திக்கினா back EMF நும் சொல்டும் சரியா back EMF நும் ஏன் சொல்டும் நாம் குடுக்குற supply V சரியா 
அதுக்கு எகெயின்ஸ்டா இந்த இஎம்எஃப் வந்து செயல்படும் சரியா சோ அதனால தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கை இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து சப்ளை வந்து விஐ இப்ப இங்க வந்து கேவிஎல் யூஸ் ஈக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணா இந்த லூப் இந்த லூப் குள்ள நீ கேவிஎல் ஈக்குவேஷன் யூஸ் கேவிஎல் யூஸ் பண்றேன்னா v e v i a r a சோ நமக்கு உள்ள வர கரண்ட் i a is equal to what v minus e b divided by r a சரியா சோ நமக்கு இந்த EMF குடுக்கிற சப்ளைக்கு எகெயின்ஸ்ட் இருக்கு அதனால தான் அந்த பேக் EMF னு சொல்றோம் சரியா சோ மற்றபடி ஃபார்முலா வந்து பேக் EMF ஆ இருந்தாலும் சரி ஜெனரேட்டட் EMF ஆ இருந்தா ஃபார்முலா வந்து சேம் தான் சரியா நம்ம அந்த ஜெனரேட்டட் EMF DC ஜெனரேட்டர்ல ஜெனரேட்டர் EMF பார்த்த மாதிரி இந்த நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் கண்டக்டர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் பேரல் பாத்ஸ் இது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் சோ அதனால வந்துட்டு பேக் EMF நம்ம எப்படி எழுதலாம் EB is directly proportional to அதுக்கப்புறம் உள்ள வந்துட்டு ஆர்மச்சூர்ல டெவலப் ஆன பிறகு வெளியே ஷாஃப்ட்டுக்கு ஷாஃப்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு நடுவில் என்ன ஆகும் நமக்கு வந்துட்டு சம் லாஸஸ் வரும் அதுதான் வந்து ரொட்டேஷனல் லாஸஸ் சொல்லுவாங்க இல்லை வந்துட்டு ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் விண்டேஜ் லாஸ் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த லாஸ்லாம் போக இந்த லாஸ் விண்டேஜ் லாஸஸ் இந்த ரெண்டு லாஸ் அதாவது இந்த லாஸ் போக மீதி தான் வந்து நமக்கு ஷாஃப்ட் டார்க்னு சொல்லுவோம் ஷாஃப்ட் டார்க் என்ன டெவலப்டு டார்க் மைனஸ் ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் விண்டேஜ் லாஸஸ் நல்லா புரிஞ்சுங்க புரியுதா ஸோ டெவலப்டு டார்க்கு தான் நம்ம ஈஸியாக வந்துட்டு கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ டெவலப்டு டார்க் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவிட் பை டூ பை பி பை இசட் ஐஏ டிவிட் பை ஏ சரியா ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுங்க இல்லைன்னா வந்துட்டு இந்த ஃபார்ம்லாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக அதை ஒன் டிவிட் பை டூ பை போடும்போது ஒன் டிவிட் பை டூ பை போடும்போது உங்களுக்கு பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் நைன் வரும் சரி இந்த ஃபார்ம்லாம் மேல இருக்கிற நியூமினேட்டர்ல மூணு டேர்மும் சரி இந்த டேர்ம் எல்லாமே ஈக்குவலா வரும் எதுக்கு உங்களோட கீழே இருக்கும் அதே மாதிரி மேல வந்து எனக்கு பல இங்க ஐஏ அவ்வளவுதான் ஸோ ஃபார்முலா ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்க சொல்றேன் இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் இதுக்கு இந்த இந்த பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் சேமா தான் வரும் அங்க சிக்ஸ்டி கீழே இருக்கும் இங்க அது இருக்காது மற்றபடி மேல எண்ணம் இருக்கும் அதுக்கு பல இங்க ஐஏ இருக்குது சரியா ஸோ இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கீங்க எக்ஸாம்பிள் டேரக்டா இந்த ஃபார்முலா வச்சு நீங்க வந்துட்டு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் எந்த விதமான என்ன சொல்றது ட்விஸ்டிங் இருக்காது டேரக்டா வந்துட்டு கேட்பாங்க டெவலப்டு ஆர் டார்க் இந்த ஆரம்பிச்சுன்னு கேட்கும் போது நீங்க இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா இந்த பேராமீட்டர்ஸ் பி ஃபை இசட் இதெல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நீங்க ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரியா சோ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் இந்த பி இசட் டூ பை ஏ இது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் தானே நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் நம்பர் ஆஃப் கண்டக்டர்ஸ் அப்புறம் நம்பர் ஆஃப் பேரல் பாத் டூ பை எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் சோ சிம்பிளா எப்படி இருந்தாலும் டெவலப் டார்க் இஸ் டேர்லி ப்ரொபோஷனல் ஃபைவ் இன்ட்டு ஐஏ ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் அப்புறம் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப முக்கியம் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது சரியா ஸோ நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சு இருக்க வேண்டிய ஃபார்முலா என்னன்னா த பவர் டெவலப்டு இன்சைட் த ஆர்மச்சூர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டெவலப்டு டார்க் இன் டு ஒமேகா பொதுவாகவே இது வந்து மெக்கானிக்கல் மெக்கானிக்கல் பவர் சொல்லுவோம் நம்ம இது மெக்கானிக்கல் ஃபார்ம் ஆஃப் பவர் இது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் பவர் ஏன்னா நம்ம கொடுக்கிற எலக்ட்ரிக்கல் பவர் என்ன ஆகுது மெக்கானிக்கல் பவரா சேஞ்ச் ஆகுது சரியா சோ இது வந்து டெவலப் ஆன எலக்ட்ரிக்கல் பவர் நம்ம கொடுக்கிற மெக்கானிக்கல் பவர் என்ன கொடுக்கிற மோட்டர் கொடுக்கிற எலக்ட்ரிக்கல் பவர்னா விஎல் இன் டைஎல் தான் இன்புட் பவர் ஆனா நம்ம கொடுக்கிற இன்புட் பவர் அப்படியே வந்து டெவலப் ஆகுமா மெக்கானிக்க மெக்கானிக்கலா ஆகாது ஏன்னா இதுக்கு நடுவில் என்ன லாசஸ் வரும் அயன் அண்ட் காப்பர் லாஸ் இந்த ரெண்டு லாஸும் போகதான் மீதி பவர் வந்து இங்க ஜென்ரேட் ஆகுது மீதி பவர் வந்துட்டு நமக்கு ஆரம்பிச்சூர்ல மெக்கானிக்கல் பவரா மாறப்போகுது கொடுக்குற இன்புட் பவர் இன்புட் பவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அயன் அண்ட் காப்பர் லாஸ் போக அயன் அண்ட் காப்பர் லாஸ் போக மீதி வந்துட்டு ஆரம்பிச்சுக்குள்ள மெக்கானிக்கல் ஈக்குவல் பவராக ஜென்ரேட் ஆகுது 
அதுக்கப்புறம் இந்த மெக்கானிக்கல் ஈக்குவல் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் பவர் ஆக்சுவலா மெக்கானிக்கலுக்குன்னா ஈக்குவல் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் பவர் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு இது மெக்கானிக்கல் ஃபார்ம் ஸோ சிம்பிளா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னா பவர் டி ஒமேகா ஈக்குவல் டு இபி என்று ஐஏ இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா தட் இஸ் திங் ஸோ திஸ் இஸ் பி பவர் டெவலப்ட் இன்சைட் த ஆர்மச்சூர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டார்க் இன்டு ஆங்குலர் ஸ்பீட் ஒமேகாங்கிறதுன்னு ஆங்குலர் ஸ்பீட் அப்புறம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இபி பேக் எம் ஆஃப் இன்ட் ஐஏ இந்த ஃபார்ம்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம முடி சொன்ன மாதிரி தான் டெவலப்டு டார்க்னா என்ன ஆர்மச்சூர் டெவலப் ஆகிற டார்க் அவுட் புட் டார்க் இது வந்து அவுட் புட் டார்க் டார்க் ஷாஃப்ட் ஷாஃப்ட் டார்க்னா என்ன அவுட் புட் டார்க் ஷாஃப்ட் டார்க் நெட் அவுட் புட் டார்க் சரியா லாஸ்ட்னா என்ன லாஸ்ட் டார்க் அதாவது டெவலப் ஆன டார்க் அப்படியே நமக்கு ஷாஃப்ட்டுக்கு வந்து வராது இன் பிட்வீன் வந்து லாஸ் இருக்குன்னு சொன்னால் இல்லையா த மெக்கானிக்கல் லாசஸ் ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் விண்டேஜ் லாசஸ் சரியா ஸோ அந்த லாஸ் வந்து எதாவது சொல்லிங்க லாஸ்ட் டார்க்குங்கிறது என்ன இந்த ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் விண்டேஜினால நமக்கு எவ்வளோ லாஸ் நடக்குது சரியா அந்த லாஸ் ஸோ டெவலப்டு டார்க் மைனஸ் இந்த ஃப்ரிக்ஷன் விண்டேஜ் லாஸ் போக மீதி கிடைக்கிறது நமக்கு ஷாஃப்ட் டார்க் சரியா ஸோ நமக்கு இந்த ஒமேகாவோட வேல்யூ நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு இப்போ வந்து நம்மளுடைய மோட்டர் எந்த ஸ்பீடில் ரொட்டேட் ஆகுது ஒமேகாங்கிறது என்ன நம்ம இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்குலர் வெலாசிட்டி ஆங்குலர் ஸ்பீடு சரியா இது வந்து நம்ம நார்மல் ஸ்பீட் வச்சு எழுதுறோம்னா டூ பை என் டிவைட் பை சிக்ஸ்டி இது வந்து ஆர்பிஎம் என் இன் ஆர்பிஎம் சரியா ஸ்பீட் இன் ஆர்பிஎம் ஸோ நமக்கு ஸ்பீடு தெரியுது நம்ம மோட்டர் எந்த ஸ்பீடில் ரொட்டேட் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அதை வச்சு நம்ம அவுட் புட் பவர் இருந்துச்சுன்னா அவுட் புட் பவர் தெரியும்னா நம்ம அதை வச்சு ஷாஃப்ட் டார்க் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதே மாதிரி நமக்கு ரொட்டேஷனல் லாசஸ் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அதை வச்சு நம்ம லாஸ்ட் டார்க் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரியா தெரிஞ்சிருச்சு ஒமேகா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் காமன் ஆகுது பார்த்தீங்களா ஒமேகா வந்துட்டு ஸ்பீட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஆர்மச்சூர் எப்படி ரொட்டேட் ஆகுதோ அதான் ஷாஃப்ட்டுக்கு போகுது ஸோ ரொட்டேஷன்லாம் எந்த சேஞ்சுமே இருக்காது எங்கே சேஞ்ச் வருது டிஃப்ரெண்ட் டார்க்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது எங்கே மாற்றணும் நம்ம நியூமரேட்டரில் தான் மாற்றுறோம் அது ரொம்ப முக்கியம் டிஃப்ரெண்ட் டார்க்குன்னு வரும்போது ஸ்பீடை மாற்ற மாட்டோம் ஸ்பீடு எல்லா கேஸ்லேயும் சேம் தான் சரியா நம்ம நியூமரேட்டர் பார்ட்டில் தான் வந்து மாற்றுறோம் இது ரொம்ப முக்கியமான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சரியா ஸோ இஎம்எஃப் இக்குவேஷன் அண்ட் டார்க் இக்குவேஷன் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சரியா மோட்டரில் இதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் மோட்டர் என்ன டைப் ஆஃப் மோட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் சரியா ஏன்னா ப்ராப்ளம் வந்துட்டு இந்த பர்டிகுலர் மோட்டருக்கு நீங்கள் டார்க் கண்டுபிடிங்க பேக் எம்எஃப் கண்டுபிடிங்க இல்லைனா ஸ்பீடை கண்டுபிடிங்க அப்படி தான் கேட்பாங்க இல்லைனா அவுட் புட் பவரை கண்டுபிடிங்க இல்லைனா அவுட் புட் எஃபிஷியன்ஸை கண்டுபிடிங்க ஸோ இந்த மோட்டரை நம்ம வந்து என்ன மோட்டர்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதோட டயக்ராம் நம்ம ஜென்ரேட்டருக்கு பார்த்தோம் ஜென்ரேட்டருக்கு பார்த்த மாதிரி இப்போ வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் மோட்டர்ஸ் சரியா அதோட டயக்ராம்ஸ் இந்த டயக்ராம் தெரிஞ்சா தான் நீங்கள் வந்துட்டு அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்போ தான் வந்து டைரக்ட் பர்டிகுலர் ப்ராப்ளத்தில் பேக் எம்எஃப் கேட்டாங்கன்னா அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் சரியா ஜென்ரலாக வந்து சப்ளை ஓல்டேஜ் கேட்க மாட்டாங்க பேக் எம்எஃப் தான் கேட்பாங்க ஏன்னா பேக் எம்எஃப் வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் நம்ம சோசிப் பண்ணுவோம் ஸோ பேக் எம்எஃப் ரொம்ப முக்கியம் சரியா அதே மாதிரி நம்ம சொன்னதில்ல பவர் இஸ் ஈக்வல் டு டிடபிள்யூ இபி அண்ட் ஐயா எங்கேயும் உங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுது பேக் எம்எஃப் தேவைப்படுது ஸோ நம்ம எல்லா கேஸ்லேயும் நமக்கு பேக் எம்எஃப் கண்டுபிடிக்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியமான வேலையாக இருக்கும் மோட்டரில் ஸோ இபி இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் வி மைனஸ் ஐஏஆர்ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ட்ராப் ஓல்டேஜ் ஸோ இது இந்த என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸும் நம்ம முன்னாடி டிசி ஜென்ரேட்டர்லேயே படிச்சுட்டு நம்ம ஸோ விபிடிங்கிறது ப்ளஸ் ட்ராப் ஓல்டேஜ் ஐஏஆர்ஏ அது வந்து ஆரம்பிச்சூர் ட்ராப்பு சரி ஐஏங்கிறது ஆரம்பிச்சு கரண்டு ஐஎஸ் கட்சிங்கிறது உங்களுக்கு ஃபீல்டு கரண்டு ஆர்எஸ் கட்சிங்கிறது சன்ட் ஃபீல்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர்ஏங்கிறது ஆரம்பிச்சு ரெசிஸ்டன்ஸ் விஎல்ங்கிறது லைன் ஓல்டேஜ் ஐஎல்ங்கிறது லைன் கரண்ட் நம்ம ஜென்ரேட்டர் கேஸில் விஎல் ஐஎல்னு யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் நான் வந்து க ரெண்டுத்துலேயும் நான் ஒரே இது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு காரணம் வந்து
இது லைன் வோல்டேஜ் லைன் கரண்ட் சொல்றேன் இங்க வந்து சப்ளை பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அங்க வந்து லோடுக்கு வந்து நம்ம கொடுக்கற வோல்டேஜ் அண்ட் கரண்ட் சோ நோட்டேஷன் சேம் தான் ஆனா மீனிங் வேற சரியா டிசி மோட்டரா இருந்துச்சுனா இது வந்து லைன் வோல்டேஜ் லைன் கரண்ட் சொல்லுவோம் அதே டிசி ஜெனரேட்டரா இருந்துச்சுனா லோடு வோல்டேஜ் லோடு கரண்ட் சோ நீங்க தேவை இல்லாம வந்து சம் புக்ஸ்ல வந்து இப்படி சொல்லிப்பாங்க டெர்மினல் டெர்மினல் வோல்டேஜ் டெர்மினல் கரண்ட் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி डिफरेंट நோட்டேஷன்ஸ்லாம் போ தேவை இல்ல நம்ம ஒரே நோட்டேஷன் வச்சுக்கோ ஆனா எந்த மிஷின்ல நம்ம அதை யூஸ் பண்றோமோ அதை வச்சு நம்ம பேரை மாத்திக்குவோம் அவ்வளவுதான் வேண்டும் சரியா தட் இஸ் தி திங் சோ அங்க சொன்ன மாதிரி தான் இங்க வந்து பவர் இன்புட் பவர் இன்புட் வந்து VL IL சரியா பவர் அவுட்புட் வந்து நம்மளுடைய ஷாஃப்ட் டார்க் அது வந்து ஒமேகா சொன்னா இல்லையா ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தா தான் சரியா சோ மறுபடியும் இது வந்து DC ஜெனரேட்டர் கேஸ் மாதிரியே தான் ISH VL VL தான் இங்க பேரலல வரும் பேரலல தான VL சரியா சோ RSH நமக்கு தெரியும்னா அதுல இருந்து நம்ம இது வழிய போற கரண்ட கண்டுபிடிச்சிரலாம் VL RSH V I போட்டா நமக்கு ISH வேல்யூ கிடைச்சிரும் அதே மாதிரி இங்க வந்து KVL sorry KCL equation யூஸ் பண்ணிருக்கோம் IAங்கறது என்ன IL ISH IA IL ISH சரியா சோ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் கேர்ஃபுல்லா நம்ம கே சி எல் அப்ளை பண்ணி இதுங்க வந்து நம்ம கே விஎல் அப்ளை பண்ணிருக்கோம் இங்க கே விஎல் அப்ளை பண்ணிருக்கோம் இங்க வந்துட்டு கே சி எல் அப்ளை பண்ணிருக்கோம் சரியா சோ இந்த லூப் ஈக்குவேஷன் இது கே விஎல் இங்க வந்து நோடல் கே சி எல் சரியா இதை நம்ம ப்ராப்பரா அப்ளை பண்ணாலே நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே நீங்க மெமரைஸ் பண்ண தேவையில்ல கே சி எல் கே விஎல் ப்ராப்பரா அப்ளை பண்ணலாம் சோ டயக்ராம் வரைஞ்சிருங்க அதுல கே சி எல் கே விஎல் ப்ராப்பரா அப்ளை பண்ணுங்க சோ டிசி சீரீஸ் மோட்டர் டிசி சீரீஸ் மோட்டர் இப்ப IL is equal to IS is equal to IA அதே மாதிரி VL is equal to VB plus IA RE இப்போ இது எப்படி எழுதலாம் EB is equal to V minus that is VL minus IA RE minus IA RSE minus VBD சரியா சப்ளை வோல்டேஜ் இந்த டிராப் இந்த டிராப் அப்புறம் பிரஷ் டிராப் இது மூணும் போக தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் EB கிடைக்கும் EB is equal to supply voltage minus armature drop field winding drop minus brush drop இதெல்லாம் போக மீதி வந்து நமக்கு EB ஆ ஜெனரேட் ஆகுது சரியா சோ இந்த ஈக்குவேஷனும் அதேதான் இப்போ வந்து supply is equal to sum of this drop னு எழுதிருக்க நம்ம ஜெனரலி EB தான் கண்டுபிடிக்கணும் சொல்லிருக்கنا இல்லையா சோ VL minus IARE minus IA சோ இத தான் சிம்பிளிஃபை பண்ணி எப்படி எழுதிருக்குது EB is equal to VL minus IA RA plus RSE minus VBD சரியா தட் இஸ் தி ஏனா ISE is equal to uh, IA series motor பொறுத்தல RSEங்கிறது என்ன field resistance series field resistance சார் அது காம்பவுண்ட் மோட்டர் காம்பவுண்ட் மோட்டர் லேண்ட் டைப் எனக்கு தெரியும் ஒன்னு வந்துட்டு ஷார்ட் சண்ட் இன்னொரு லாங் சண்ட் லாங் சண்ட் டயகிராம் பாப்போம் லாங் சண்ட்னா series field winding கு armature uh, வைண்டிங்கும் பேரல நம்மளோட ஃபீல்ட் வைண்டிங் இருந்துச்சுனா அது வந்துட்டு லாங் ஷன்ட் சரியா லாங் ஷன் சோ இங்க வந்து பாத்தீனா IL ILங்கிறது என்ன IS plus ISH சோ IS is equal to IA நமக்கு தெரியும் ரெண்டுமே ஒரே கரண்ட் தான் IL is equal to what IL is equal to IA plus ISH IA plus ISH or IS இதே தான் ரெண்டுமே ஒண்ணு தான் இங்க ஐஎஸ் னு சொல்லிருக்கோம் இங்க ஐஏ னு சொல்லிருக்கோம் ஏனா ரெண்டுமே ஒண்ணுதானே சரியா தட் இஸ் தி அடுத்து EB சோ E VL VL is equal to what EB plus in the drop IARA drop IARC drop plus press drop எல்லாம் சேர்ந்தது தான் உங்களுடைய VL இது எப்படி எழுதலாம் EB is equal to VL minus IARA plus RC minus plus VBD என்ன <laughs> இந்த ஃபீல்டு வைண்டிங் வந்து ஆர்மச்சூர் வைண்டிங் மட்டுமே பேரலாக இருந்துச்சுன்னா ஷார்ட் ஷன்ட் ஸோ நம்ம ஜி டிசி ஜென்ரேட்டரில் பார்த்த மாரியே தான் நமக்கு ஐஎல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஏ ப்ளஸ் ஐஎஸ் 
ISH சரியா IL is equal to IA plus ISH சரியா ஆனா இங்க வந்து பாத்தீனா IL is not equal to IAC plus ISH அதுல பார்த்த மாதிரி இல்ல சரியா ஏனா அங்க IA is equal to ISH சரியா சோ இங்க என்ன இங்க வந்துட்டு IL is equal to ISC புரியதா ஏனா ரெண்டுதலயும் ஒரே கரண்ட் தான போகுது சோ இத கேர்ஃபுல்லா நீங்க பாத்துக்கணும் சரியா சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க நம்ம வோல்டேஜ் அக்ராஸ் திஸ் RSH இது முக்கியமா நீங்க பார்க்கணும் சரியா ஏன்னா லாஸ்ட் கேஸ்ல RSH ISH 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 V V V L can say V L RSH வருது <laughs> இந்த வோல்டேஜ் என்ன சொல்றோம் VL மைனஸ் IL R RC சரியா IL RC இந்த வோல்டேஜ் வந்து VL மைனஸ் தி டிராப் மீதி வோல்டேஜ் தான் இங்க வருது சோ அந்த வோல்டேஜ் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபீல்ட் வைண்டிங்க்கு பாரலல் சோ ISH வேணும்னா தி வோல்டேஜ் அக்ராஸ் தி ரெசிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை தி ரெசிஸ்டன்ஸ் சரியா V பை R சரியா சோ அப்படிங்கறப்ப இந்த வோல்டேஜ் அவ்வளவு VL மைனஸ் ISC ISC RC இல்ல IL RC ஏனா IL IS equal to ISC சரியா அப்படிங்கறப்ப இது கேர்ஃபுல்லா நாம பார்க்கணும் இது DC ஜெனரேட்டர் ஃபார்முலா சொல்லும்போது நான் சொல்லிருக்கேன் இந்த ஃபார்முலாஸ் ரொம்ப முக்கியம் சரியா சோ தட்ஸ் ஆல் அபௌட் DC மோட்டார் சரியா இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு நாலு ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் சோ கமிங் वीडियोसல அத நாம பார்ப்போம் ஓகேவா ஓகே थैंक यू वेरी मच